Assalamualaikum and welcome to Heartbeat of Culture. Right now, you're with me, Amir Daniel, and this is my friend Arif Azuddin as your host for today. And right now, we are in Batu Pahat, Johor. A Bit of Culture is a program that we will discover about the uniqueness and beauty of musical tradition here in Johor. So right now, we will find a place that the musical instrument were made, but first let's take a tour around Bar Supa. traditional instrument for the Chinese is Gujang and Enho. So what about the Indians? The Indians, we have Tabla and even Sitar. And lastly, what about the Malays? We have Kompang and Jidor. And right now, we are in Kampung Parit Sumarto, Batu Pahat, Johor. This is the place where they make the best Kompang and Jidor. Kompang and Jidor are both Malay traditional musical instruments commonly found in Malaysia and other parts of Southeast Asia. Kompang is a traditional hand drum that is often used in Malay culture, performances, and celebrations. It is made from a wooden frame covered with animal skin, traditionally goat or buffalo skin, which is tightly stretched over both sides of the frame. Kompang is put by striking the skin with the hand. Jidor. Also known as Pimbang Jido, is another traditional drum instrument commonly used in Malay cultural performances. It is a larger drum compared to the Kompa and is played with sticks rather than hands. Just like Kompa, Jido consists of cylindrical wooden frame with animal skin stretched over the ends. The drum is usually played with two sticks, one in each hand, to produce rhythmic beats. Both Kompang and Jido play important roles in Malaysian culture, adding rhythm and energy to various events and celebrations. They are commonly used in traditional weddings, religious ceremonies, cultural festivals, and performances, showcasing the rich musical heritage of the region. Okay, uh, pada permulaannya, uh, saya belajar ni daripada family. Ini bisnes family pada ayah saya. Ha, saya dibesarkan daripada keluarga kompang lah ha, daripada kecil ha, ayah buat kompang ha, dan saya belajar dan buat kompang balik sekolah dan saya terus meneruskan pembuatan kompang hingga sekarang lah ha, dalam daripada kecil maknanya sekarang umur 45 dalam daripada sekolah menengah saya dah mula dah tolong ayah ha, berkira pun penuh ni dalam 10 tahun yang lepas lah ha, saya betul-betul buat sendiri sebelum ni saya menolong dia Ha, menolong lepas tu ha, saya buat sendiri jalan sendiri marketing sendiri buat semualah daripada zero sampai siap produk kompang lah ha, ini sejak ha, permulaan daripada ayah lah yang ajar saya sebenarnya kompang ni ada dua bahan utama yang penting iaitu kulit kambing dengan kayu dipanggil balu kompang ha, ini kayu yang yang terbaik adalah kayu halban ha, sebab dengan dia punya kekerasan dan dengan dia. Ha, ha. Okey kulit kambing pula, kulit kambing yang terbaik adalah kulit kambing kampung. Kulit kampung sebab ha, ketebalan kulit tu menghasilkan bunyi yang sedap didengarlah penyaringan dia. Proses dia ada enam proses yang utama. Yang pertama kita akan buat balu dahulu. Ha, daripada kayu empat segi tu kita akan memproses kita akan membulat menggunakan mesin table saw lah. Ha, Okey. Bila 
dan setiap bulat separuh bulat kita akan masuk ke mesin lari untuk membuat balu kompang okey nah dipanggil pos kedua tu melari kompang untuk memastikan balu kompang ah ini dipanggil balu kompang okey dia melengkung dan dalam ni ada melengkung dalam ni untuk melengkung ni penting sebab untuk memastikan bunyi lah lantunan dia okey jadi dah pasal kedua siap kita beralih kepada proses ketiga kulit kambing ni Okey, kulit kambing ni mula kita kikir. Proses ketiga kita kikir kulit kambing. Bila dah siap selepas kikir, kita akan proses keempat iaitu uh, menganggit. Menganggit ni kita proses menegangkan kulit ni. Kita rendamkan kulit selama satu jam. Bila dah, dah lembik, kita akan pasang pada balu kompang. Ha, Mana sebelum tu kita masa lembik tu kita rendam dulu lah. Bila rendam semestinya nak kena jemur dalam 8 jam. Bila biasa kita pagi ni kita anggit, kita jemur sampai kering dalam 4 lima kalau panas 4 lima jam dah kering. Perlu kita proses memaku. Okey dalam ni ada memaku antara kulit kambing dengan balu kompang. Okey, dah bila ini proses penenggangan uh, penting waktu itulah untuk masing bunyi yang sedap. Proses memaku kompang tu bila kita dah dah tegang baru kita paku. Uh, masa proses menganggit. Itu proses yang amat penting yang utamalah. Ha. Uh. Bila dah, dah bunyi dah datang, aa, baru kita akan paku. Ini paku dalam ni lah. Proses yang kelima. Bila proses enam sekali, proses terakhir adalah proses memaku kuning ni. Kain merah dengan finishing lah. Depend pada pada customer lah. Kadang customer nak warna lain, kita bagi warna lain lah. Turun paku merah ni kita gosok dulu. Tadi macam ada kotor-kotor tadi hitam. Aa, kita gosok kita pasir ataupun mesin. Kasih putih. Lagi cantik lah. Aa. Jadi dah siap, paku kuning, baru kita warna kasih kulit. Hmm. Warna ada enam proses sama untuk masukkan sebuah kompang. Dan mana kena jidur ni amat penting juga. Sebab biasa kita main kompang ni di Johor, kita akan gunakan uh, biasa satu tim tu uh, 15 kompang dengan satu jidur. Uh, Maksudnya kalau biasa satu tim, satu 15 kompang, satu jidur. Kuatan dia. Harapan saya itu supaya penegangan ni kekal sebab warisan kita. Kalau boleh, anak-anak muda tu boleh join sama-sama main kompang. Kita kalau ada kebaikannya main kompang ni, kita merapatkan ukuah lah. Kita berkumpul sama-sama, main kan. Dekat kita pun nak berselawat juga kan. Itu harapan pertama. Harapan kedua saya, kalau boleh, ialah sekarang makin maju nak teknologi makin tinggi, penguatan kompang ni masih guna manual harapan saya, saya nak ke arah teknologi lah buatannya itulah masih, tapi kita tak mampu kan, kita selesai guna teknologi supaya cepat sikit pengeluarannya, sebab ni semua manual manual satu biji, bayangkan dua orang maknanya sepuluh biji je saya boleh buat untuk seorang kadang tak sampai ha, itu yang kalau ada teknologi harap boleh bawa ke dalam industri saya lah, itu harapan saya lah Okay, terima kasih adik-adik sudi datang ke Mega Kompang Pak Ismato. Ha, semoga warisan kompang ni harap boleh berkembang dan tolong sampai-sampaikan kepada generasi baru. Terima okay, kasih. Sama, abang. Yeah. Kami pun dari kumpulan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang sebab sudi menerima kami membuatkan okay. pengembaraan. Sama-sama. Sudi-sudilah datang bila ada kelapangan. InsyaAllah. Okay, insya okay, okay, terima, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, abang. Terima kasih. Okay, terima kasih semua.
We would like to thank everyone for those involved in the making of this video, especially to Encik Mukta and his business production team and the lecturer because without them, this video will never success. Yes, and we also have a responsibility to support our local product and embrace our traditions together. If they cook delicious food, if they create an innovative product or even if they make the best kompang and jidor, let's give our full support to our local Malaysian product. So that's it from Heartbeat of Cultures. See you tomorrow. Sugar, sugar.